முருகன் காட்டிய வழி முன்னூறு படங்கள் நாற்பது வருஷம் நிச்சயமா நான் பார்க்க முடியாது முன்னூறு படம் நாற்பது வருஷம் தெரியல ஸோ அப்படி ஆரம்பிச்சு நிறைய அதை அவ்வளோ சேகரிச்சிருப்பாங்க சினிமாவில் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் பார்த்துருப்பாங்க ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறமா மறுபடியும் டைரெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லை ஐ திங்க் ஃபோர்த்து நினைக்கிறேன் வேறு வேறு பண்ணிட்டு நைன்டி டூவில் போனாங்க நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ் அண்ட் இப்போ ஃபோர்த் ஃபிலிம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது இந்த படம் ஆரம்பித்த நாட்கள் வந்து எனக்கு தெரியும் இது ஆரம்பிக்க போது இப்படி பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மனோஜ் பிள்ளை வந்து ஒரு சினிமாவில் யூஸ்வலாக நாங்கள் தேர்ட்டி ஷார்ட்ஸ் எடுப்போம் ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஷார்ட்ஸுங்கிறது ஆவரேஜாக எடுத்துகிட்டு இருப்போம் பட் இவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு ஷார்ட்ஸ் நூற்றி இருபது ஷார்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு எடுத்து முடிப்பாங்களாம் மனோஜ் பிள்ளைக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது ஃப்ரேம் ஃபார்ட்டி டூ டேஸில் ஒரு படம் எடுத்து முடிக்கிறாங்கன்னா வந்து இது சாதாரண விஷயமே இல்லை அண்ட் மொத்தமாக எல்லாமே நீங்கள் டீச்சர் பார்க்கும்போது சாங் பார்க்கும்போது வந்து அந்த அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்னஸ் இருந்தது ஸோ ஐம் ஐம் ஷுவர் படம் வந்து தானாகவே ஒரு முக்கியமான ஒரு பதிவு வந்து செய்ய போகுது உங்கள் படங்களை வந்து எனக்கு வாழ்வே மாயம் பில்லாலாம் மறக்கவே முடியாது ஸோ மறுபடியும் அந்த ஃப்ளாஷ்லாம் அப்படியே முன்னாடி வந்துட்டு வந்துட்டு போகுது டைரக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு உடனே அது ரொம்ப பெருமையாக வந்து ஷேர் பண்ணுறது வந்து ராஜ்குமார் சார் தான் இந்த மாதிரி ஃபிலிம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க சொல்லும் போது வாம் சொல்லும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜும் வந்து ஷேர் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காரு சுரேஷ் பாலாஜி சார் தெரியும் ஸோ இந்த படம் இந்த ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி ஒரு ஆடியோ லான்ச்சில் இன்றைக்கி வந்து நான் நிற்கும் போது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் சுகஸ்ரீ மேம் சொன்ன மாதிரி ராதிகா அக்கா சொன்ன மாதிரி நிச்சயமாக வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் இருக்கு ஒரு மூணு வருஷமா கூட சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் படம் பார்த்துட்டு வெளியில போனா வந்து அதுக்குள்ள நம்ம என்ன என்டர்டெயின் பண்றோம் அதுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கறதான் நிறைய படங்கள்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நான் என்னையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பதிவு செய்யற படங்கள் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வெளியே போகும் போதும் அது வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூட எவ்வளோ படங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் எவ்வளவு மெசேஜ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இல்லாட்டி எவ்வளவு ஒரு ஹியூமன் ஸ்டோரி எவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில படங்கள் கைவிட்டு எண்ணிடலாம் ஸோ அந்த இம்பேலன்ஸ் நிச்சயமாக இருக்கு ரதிகா கசந்த மாதிரி நிறைய டாஸ்க் மார்க் இருக்கு நிறைய கிண்டல் கேள்வி தான் வந்து அதிகமாக இருக்கு பெருமை பண்ணி சொல்கிற மாதிரி நாங்கள் தமிழ் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பார்த்தா யோசிச்சு யோசிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு படங்கள் சொல்ற மாதிரி இருக்கு மற்ற லாங்குவேஜ் பீப்புள் கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது அது சின்ன ஒரு ஒரு வறட்சி தெரியுது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லணும் அது நிச்சயமாக மாறணும் எல்லா இடத்துலயும் இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கிற மாதிரி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நிச்சயமாக ரொம்ப நாளா வந்து அந்த வறட்சி இருந்துட்டே தான் இருக்குது டி பி ராஜலட்சுமி அம்மா ஆரம்பிச்சு பானுமதி அம்மா இப்போ விஜய் நிர்மலா மேம் சன் இங்க இருக்கிறாங்க ஸோ விமன் டைரக்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ரொம்பவே வறட்சியா தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஐ திங்க் பர்சனலி நிச்சயமாக வந்து டிரெக்ஷன் வேலைங்கிறது வந்து ஒரு மல்டி டாஸ்கிங் வேலை ஒரு ஒரு ஒரே டைம்ல வந்து பல விஷயங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் பல விஷயங்கள் டிசிஷன் எடுத்து ஆகணும் உடனுடனே பண்ணி ஆகணும் ஐ திங்க் பர்சனல் லைஃப்ல வந்து ஐவ் சீன் விமன் ரியலி ரியலி டூயிங் தட் வேல் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஏன் அது இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தே இருக்குது நன்னையும் சேர்த்து எல்லாருமே அதை என்கரேஜ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வர்றதுக்கு எல்லாருக்குமே மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ண விஷயம்னு பார்த்தா அவதார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஜேம்ஸ் கேமரூன் தான் பண்ண போறாரு அவர் கற்பனையான படம் வந்து எல்லாத்துலயுமே பேசப்பட்டது அவ்வளவு ரெவன்யூ அதுலாம் பேசிட்டு வந்துட்டு ஆஸ்கார்னு வரும்போது இதுதான் தட்டி போகுது எல்லாத்தையுமே எல்லாமே இப்படி ஒரு புதுசா ஒரு உலகத்தையே கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹர்ட் லாக்கர் அப்படின்னு அவரோட மனைவியே பண்ண ஃபிலிம் ஆறு ஆஸ்கார்க்கு மேல வாங்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அது எடுத்துட்டு போச்சு அது அது ஒரு ஹியூமன் ஸ்டோரி ஒரு ஈரான்ல நடக்கிற ஒரு குண்டு வெடிக்கிற இடத்துல வந்து அதை பாதுகாக்கிற ஒருத்தரோட வாழ்க்கையும் வெடிகளும் பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுமே வாழ்க்கை நடத்தி இருக்கிற இரானியரோட வாழ்க்கையை பத்தின ஒரு ஹியூமன் ஸ்டோரி தான் வந்து அவ்வளவு அவார்ஜியம் வந்து வின் பண்ணிட்டு போச்சு ஸோ ஹியூமன் ஸ்டோரி சொல்றது அந்த வழிகளை வந்து ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக தெரியும் அவங்க சொன்னா ரொம்ப அருமையா இரு
இன்ஃபேக்ட் அது நான் இது எவ்வளோ பர்சனலாக எவ்வளோ ஓப்பனாக அதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு தெரியல என்னோட டாட்டரோட ஜென்ரேஷனில் இந்தியாவில் நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம் பெண்கள் எப்படி இருக்க போகிறாங்க ஹவு இல் மை டாட்டர் பி ஹியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பயம் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்குது அது நிச்சயமாக உண்மை இன்றைக்கி பேப்பரில் கூட மார்னிங் பார்க்கும்போது அசாம் ரேப் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்ட்டு ஒரு அமெரிக்கன் லீடிங் மேக்சின் வந்து எழுதியிருக்காங்க அது எல்லாமே உண்மை நினச்சிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவில் ஒரு ரேப் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது அப்படின்னு ஒரு அமெரிக்கன் பத்திரிகை வந்து எழுதியிருக்காங்க அதை நிறைய பேர் உண்மை நினச்சிட்டு ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து இந்தியாவுக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு எழுதிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் மோகன் ராம்சர் சொன்ன மாதிரி வந்து சினிமாவில் என்ன நடக்குதோ அது வந்து நிச்சயமாக சொசைட்டியில் வந்து பாதிக்குது சொசைட்டியில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோமோ அதை நிச்சயமாக நம்ம சினிமாவில் எடுக்கிறோம் பட் இங்கே ஒரு இன்ஸ்பைரிங் விஷயங்கள் நடக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஜுவல் மீடியமில் சொல்கிறது வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ இந்த மீடியமை பயன்படுத்திக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் இப்போ வர்றது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெஜிஸ்டோரியா ஆங்கர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி நம்ம வந்து மறுபடியும் பின்னாடி போதான் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு புதுமை பெண் பற்றி யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அச்சமலை அச்சமலை யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது மறுபடியும் மனதில் உறுதி வேண்டும் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த மாதிரி அவ்வளோ படங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபிலிம் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தணும் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் நிறையா ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ் வரணும் ஒரு அழகான பேலன்ஸ் வரணும் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய டெக்னீஷியன்ஸும் வந்து பெண்கள் வரணும் அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு ஆவலாகவும் ஒரு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு நான் காத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு இந்த ஃபிலிம் நிச்சயமாக எல்லாரும் பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க வி நீட் அ லாட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஹேப்பனிங் இன் ஆர் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி டு ரவுத்ரம் பழகு அதை நான் சொல்ல நினச்சேன் ரிஜிஸ்டர் ஆங்கர் சொல்லும் போது பெண்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இந்த ஃபிலிம் ஐ எம் ஷோர் வில் மேக் அ சேஞ்ச் நான் நம்புறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் யூ ஆல்